Ngày 9 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Vàng, 35 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình về hành vi sát hại người. Phiên tòa được xét xử trực tuyến với hai điểm cầu, trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhà tạm giữ trại giam T30 ở huyện Củ Chi. Trong phần thủ tục, bị cáo Vàng từ chối luật sư chỉ định cho mình và tự bảo chữa. Qua phần xét hỏi, bị cáo Vàng trả lời từ 1 đến 2 chữ khi được hội đồng xét xử đặt câu hỏi. Khi được chủ tọa hỏi, hành vi sát hại mẹ của bị cáo như vậy thì bị cáo nhận thức việc làm của mình là đúng hay sai. Ngay lập tức, bị cáo Vàng đáp không biết, bình thường. Theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị cáo là man dợ, đặc biệt nguy hiểm, xét thấy không còn khả năng cải tạo nên đề nghị mức án tử hình. Khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình, bị cáo Vàng nói, không biết bảo chữa gì hết. Đồng thời, nghịch tử này cũng không nói lời sau cùng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Vàng là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tính chất côn đồ, man dợ, thủ đoạn rung rợn, thể hiện không có tính người nên cần xử phạt mức án nặng nhất. Lê Văn Vàng, 35 tuổi, ngụ quận 12, học hết lớp 5 rồi nghỉ. Khi 15 tuổi, Vàng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án 5 năm tù vì tội cướp tài sản. Sau khi ra tù, nam thanh niên này lại lĩnh án 6 tháng tù do Tòa án Nhân dân quận 12 tuyên phạt. Tài liệu của Bộ Công an thể hiện Vàng bị phạt tù cách đây 20 năm, nhưng đến nay vẫn chưa thi hành các hình phạt bổ sung, chưa đóng án phí. Sau hai lần nhúng chảm, Vàng không tu trí làm ăn, không có công việc ổn định, nhiều lần bị bố mẹ la mắng nên đem lòng thù hận. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Lê Văn Vàng đi chơi về đến nhà thấy bà PTMN sinh năm 1968 mẹ Vàng cùng em gái đang ngồi may gia công tại phòng khách. Anh ta nghĩ việc mẹ thường xuyên la mắng vì không đi làm nên xuống bếp lấy dao chém vào người bà nở khiến nạn nhân tử vong. Em gái hung thủ khoảng sợ bỏ chạy khỏi hiện trường. Gây án xong, Vàng phân xác nạn nhân rồi đi tìm bố ruột để sát hại. Lúc này, công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cùng bảo vệ khu phố có mặt tại hiện trường ngăn chặn hung thủ. Ngày 8 tháng 7, công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt được Dương Đình Luyện là nghi phạm đã xuống tay sát hại mẹ và vợ cũ. Trước đó, công an thành phố Chí Linh đã thông báo sẽ thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, là nghi phạm sát hại bà LTH, sinh năm 1964, và chị TTNA, sinh năm 1993, trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2015, luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị TTNA và có một con chung, nhưng sau đó cả hai người chia tay. Đến khoảng năm 2021, luyện quen biết và kết hôn với chị DTG, sinh năm 1994, trú tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh và có một con nhỏ. Sau khi luyện và chị NA không còn quan hệ tình cảm, hai người thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 23 tháng 6, luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà của mẹ con chị NA. Tại đây, luyện đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người hai mẹ con chị NA và bà LTH, khiến cả hai đều tử vong. Gây án xong, luyện lái ô tô bỏ trốn và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học, thành phố Chí Linh. Xác định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương đã khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Ngày 8 tháng 7, theo thông tin ban đầu, nghi phạm Dương Đình Luyện đã bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ tại một tỉnh ở phía Nam. Chiều ngày 8 tháng 7, một nguồn tin cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Luyện là nghi phạm dùng dao sát hại hai mẹ con bà Lê Thị Hát, 60 tuổi, trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, và chị Trần Thị N. A., 31 tuổi, vợ cũ của Luyện, con gái bà Hát. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang di lý luyện về địa phương để thực hiện công tác điều tra. Trước đó khoảng 13 giờ 49 ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị Hát. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hát và chị Trần Thị Nờ A, sau đó Luyện điều khiển xe mô tô bỏ trốn. Bà Hát và chị Nờ A bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Hải Dương. Do vết thương quá nặng, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày bà Hát tử vong, chị Nờ A cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
Ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giam Nguyễn Thị Thu Vân, 35 tuổi và Nguyễn Thành Đức, 41 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa là chồng của Vân để điều tra về tội hành hung người khác. Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận khoảng giữa năm 2021, chị PTTH 22 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh học nghề cùng thuê trọ ở khu vực quận Gò Vấp với vợ chồng Đức. Do không có tiền trả tiền trọ, cô gái bị chủ nhà đuổi đi. Thời điểm này, vợ chồng Đức cũng chuyển chỗ ở sang hẻm 40, đường Tam Bình, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Hai người rủ hát về ở chung, phụ dọn dẹp nhà cửa và không lấy tiền thuê trọ. Trong thời gian ở chung, cả ba đã xảy ra mâu thuẫn sinh hoạt có ghen tuông, nhiều lần không vừa ý với cô gái về việc giặt quần áo, rửa chén bát còn dơ, tiền đi chợ còn dư về không trả lại, nên vợ chồng Đức nhiều lần mắng chửi. Từ tháng 7 năm 2023 đến nay, mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng tăng. Lúc tức giận, vợ chồng Đức bắt chị Hát nằm xuống sàn rồi dùng cây che đánh. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức đang sửa xe trước nhà thì chị Hát đến nói chuyện. Bực tức, người đàn ông cầm kèm sắt đập vào miệng khiến cô gái gãy răng cửa dập lưỡi. Tiếp đó, Đức tấn công và nhốt nạn nhân không cho ra ngoài. Hai ngày sau, Vân cũng tham gia tấn công hát bằng cách dùng cây gỗ đập vào mắt cá chân, lấy kẹp inox gấp vào các vùng kín nhạy cảm của hát, gây thương tích nặng. Không chịu được sự tấn công, chị hát thừa lúc vợ chồng Đức đi vắng đã bỏ trốn về quê cùng người nhà trình báo cảnh sát. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị nhiều vết thương ở cổ, chân, tay và vùng kín, gãy tám xương sườn. Nạn nhân trong vụ việc là PTTH, 22 tuổi, quê Phú Yên. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, Hát được bố mẹ gửi đi học nghề tại thành phố Hồ Chí Minh và ở nhờ nhà người quen là vợ chồng Nguyễn Thanh Đức, 41 tuổi và Nguyễn Thị Thu Vân, 35 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa ở trong con hẻm 40 đường Tam Bình, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Vào giữa tháng 6, Hát bất ngờ trở về nhà với cơ thể đầy vết thương. Khi được cha mẹ hỏi, Hát kể lại việc đã bị Đức và Vân giam giữ và bị chút đòn nhiều lần. Ngày 17 tháng 6, Hát đã trốn thoát và nhờ người đi đường cho tiền để về nhà. Sau khi phát hiện sự việc, cha mẹ đã đưa Hát đến bệnh viện địa phương để chữa trị và sau đó ngày 24 tháng 6 cùng con đến cơ quan công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức để trình báo hành vi của vợ chồng Đức Vân. Công an thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận thông tin và nhanh chóng tiến hành điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian ở với Đức Vân, Hát không chỉ bị mắng chửi mà còn bị nhốt và đánh đập nhiều lần. Hát cho cơ quan điều tra hay, Vân và Đức đã dùng gậy gộc tấn công vào cơ thể và tác động vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể. Kết quả khám sức khỏe cho thấy, Hát đã bị tấn công đến mức gãy tám xương sườn, gãy răng và bị đa chấn thương nặng khắp cơ thể. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Chiều 29 tháng 6, trên địa bàn phường Thái Thịnh, thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương, vừa xảy ra án mạng. Hậu quả, một người tử vong, hai người bị thương nặng. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 29 tháng 6, một người đàn ông tên D, sinh năm 1985, cầm dao đến nhà ông, bà P, ở khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Trong nhà chỉ có hai ông bà P, đối tượng D đã lao vào chém nhiều nhát vào người ông, bà P. Do vết thương nặng, vợ ông P tử vong tại chỗ, còn ông P bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Cũng theo thông tin từ người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án cho biết, đối tượng D ra tay rất tàn độc. Trước khi đến chém vợ chồng ông bà P, đối tượng này còn chém một người đàn ông khác cùng ở phường Thái Thịnh và một người ở phường Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, bị thương nặng. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng D và đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, nghi phạm D làm nghề lái máy xúc ở địa phương đã có vợ. Như đã đưa tin, vào ngày 29 tháng 6, trên địa bàn khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ án nghiêm trọng khi đối tượng Trần Văn Dương dùng hung khí chém 3 người khiến 2 người bị thương và một nạn nhân tử vong. Liên quan đến vụ án mạng nói trên, đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Văn Dương, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Sơn Khê, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, là đối tượng gây ra vụ trọng án làm 3 người thương vong. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, Trần Văn Dương nghi ngờ vợ mình là chị GTH có quan hệ bất chính với anh NPD sinh năm 1985 và NVH sinh năm 1985 cùng chú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Vào sáng ngày 29 tháng 6, khi phát hiện vợ cho một nhà nghỉ ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Dương đã mang theo không khí đến địa điểm trên. 
Quá trình gặp chị Hát, Dương đã đánh, gây thương tích cho vợ. Sau đó, đối tượng mang theo không khí tìm gặp bố mẹ của anh NPD là ông NTP và bà PTK, cùng sinh năm 1961, trú tại khu dân cư Tống Buồng, phường Thái Thịnh. Khi gặp bố mẹ anh D, đối tượng Trần Văn Dương đã dùng hung khí mang theo, bất ngờ sát hại khiến bà PTK tử vong tại nhà. Còn ông NTP bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, đối tượng tiếp tục tìm tới nhà anh NVH, chém gây thương tích cho nạn nhân. Gây án xong, Dương bỏ chạy đến khu dân cư Sơn Khê cùng phường Thái Thịnh thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ và thu giữ phương tiện gây án. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn và đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, tiến hành công tác khám nghiệm, lấy lời khai của những người liên quan. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.